Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những Vấn Đề của Chúng Ta 3 tuần vừa qua, chúng tôi đã cùng đàm thoại với tiến sĩ Nguyễn Đình Thọng về chủ đề Làm cách nào thay đổi tốt đẹp hơn hiện trạng của người dân trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám đốc điều hành tổ chức BPSOS từng ủng hộ và giúp đỡ cho các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam bằng nhiều phương cách khác nhau. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi đề tài này. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tuần trước anh có nói đến một công thức đấu tranh do tổ chức BPSOS của anh đề nghị và đã được một số địa phương tại Việt Nam áp dụng khá hiệu quả, đó là khai dụng luật Việt Nam và những điều mà Cộng sản Việt Nam cam kết với quốc tế để buộc Cộng sản Việt Nam phải thực thi, đồng thời liên kết lại thành nhóm đấu tranh khiến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám đàn áp mạnh tay những người thực hiện quyền tự do tôn giáo hoặc đấu tranh cho tự do tôn giáo. Anh có thể cho chúng tôi một ví dụ cụ thể được không ạ? Thưa quý vị thính giả, thưa anh Thái Hòa, ví dụ như từ năm 2019 đến giờ, chúng tôi đã khuyến khích một số cộng đồng mà đã qua cái sự đào tạo và có được cái nhóm lõi quan trọng là có nhóm 2, 3 người, 5 người chẳng hạn được đào tạo rất là kỹ lưỡng trong cộng đồng ấy để họ hướng dẫn cho cộng đồng và họ thay thế nhau, điền thế cho nhau khi một người bị nhỡ ngại để công việc vẫn tiếp tục liên tục nữa. Thì chúng tôi hướng dẫn cho họ và đề nghị với họ là từ năm 2019, cứ hàng năm hãy tham gia hưởng ứng ngày 22 tháng 8, ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Thì cái đó là cái ngày do Liên Hiệp Quốc đề ra vào tháng 5 năm 2019. Và Việt Nam là một quốc gia thành viên bỏ phiếu đồng thuận để thông qua cái nghị quyết để ấn định cái ngày đó. Thành ra năm 2019 là hàng loạt những cộng đồng ở trong nước trước đây bị đàn áp, bị đánh đập họ tổ chức hưởng ứng và họ có cái lý do để tổ chức có căn cứ để tổ chức bởi thứ nhất chính họ là nạn nhân và thứ hai là việt nam là quốc gia thành viên của liên hợp quốc có nghĩa vụ là phải động viên người dân cổ động người dân để bảo vệ và tạo phương tiện cơ hội cho người dân tham gia cái ngày này thành ra họ đứng ra tổ chức và có một số cộng đồng bị sách nhiễu thì lập tức liên hợp quốc được báo động ngay và việt nam nhận ngay được những cái giác thư của liên hợp quốc rằng tại sao quý vị lẽ ra phải làm quý vị đã không làm mà người dân làm hỏi cho quý vị và quý vị là hạch sách quý vị lại cấm đoán quý vị nói rằng đây là phản động không được nghe theo lời của liên quốc nhưng mà quý vị là quốc gia thành viên cơ mà và buồn cười nhất là đầu năm nay các cộng đồng ấy vẫn tiếp tục làm tiếp tục hưởng ứng mặc dù bị đe dọa mặc dù bị sách nhiễu thì ở tại đắk lắc chính quyền ở hai huyện có lẽ họ bí kế này thì họ mới quyết định xử phạt hành chính ba người trong đó mỗi người là phải đóng 4 triệu đồng thì những người này nói à quý vị xử phạt hành chính chúng tôi thì đó là quyền của quý vị nhưng mà chúng tôi đòi hỏi theo luật Việt Nam trước khi quý vị xử phạt trước khi tôi đóng đóng phạt đó, quý vị phải đưa cho tôi xem cái biên bản vi phạm trong đó ghi rõ lý do tại sao chúng tôi vi phạm vi phạm điều luật nào để mà bị xử phạt thì cho đến giờ này nhà nước Việt Nam không đưa ra được cái biên bản vi phạm thậm chí họ nói quay và nói rằng chính quyền xã nói rằng tôi gửi lên huyện rồi tôi không giữ một bản sao chính quyền huyện nó không chúng tôi không có hỏi chính quyền xã và cuối cùng không trả lời được nữa thì họ mới đành nói rằng là cái biên bản vi phạm này là bí mật quốc gia không thể tiết lộ cho quý vị được và tất cả những điều trao đổi đó quốc tế đều biết hết và quốc tế và liên hợp quốc vừa mới đây thôi đã gửi cho việt nam nói rằng đây là quý vị vi phạm yêu cầu quý vị giải trình tại sao lại xử phạt hành chính 4 triệu cho những người tuân thủ theo cái cam kết của quý vị với lại chúng tôi ở Liên Hợp Quốc nhưng mà cho đến giờ này Việt Nam vẫn chưa trả lời được Liên Hợp Quốc thì đấy là một ví dụ thành ra một người mà bị đấy thì lập tức những người bị bắt hạ bị gọi lên đồn công an để khảo tra thì nội trong vòng hai ba tiếng đồng hồ Liên Hợp Quốc đã có bản báo cáo bởi vì sao những người khác ở trong nhóm lõi báo cáo này thì đấy là một ví dụ thế này như vậy là người dân phải được đào tạo để nắm thật vững luật lệ Việt Nam và thông thạo cả những cam kết của Cộng sản Việt Nam đối với quốc tế nữa. Đồng thời, người dân phải dám thực hiện những quyền mà luật lệ Việt Nam công nhận cũng như những cam kết mà Cộng sản Việt Nam đã hứa với quốc tế. Có như thế thì người dân mới có thể đối chất được với công an khi họ vi phạm luật lệ của chính họ, đồng thời báo cáo ngay với quốc tế những vi phạm ấy để quốc tế có biện pháp đối với họ, phải không anh? Vâng, thưa anh đó là người dân ta ở không gian an toàn cho mình thành ra nhà nước Việt Nam không dám đi quá đà và khi họ lỡ bước rồi thì cứ xoáy vào đó để đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải giải trình cho người dân theo đúng luật và khi nhà nước không chịu trả lời thì người dân lại dở cái luật tiếp công dân 
quý vị có một khoảng thời gian nhất định theo luật quý vị phải trả lời cho chúng tôi Thế bây giờ lại nợ hai câu trả lời thứ nhất là yên bạn vi phạm đâu đưa cho chúng tôi thứ, thứ hai quý vị không trả lời câu hỏi đó thì quý vị lại vi phạm cái luật việt nam là cái luật tiếp công dân và qua đó quý vị đang vi phạm hàng loạt những cam kết với lại quốc tế Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, để người dân tạo được một không gian tương đối an toàn như vậy, hầu tự bảo vệ mình, thì tại hải ngoại cần phải có một đội ngũ những chuyên gia, chẳng những đào tạo họ về luật pháp mà còn phải hỗ trợ họ về nhiều mặt khác, như giúp họ báo cáo cho quốc tế bằng tiếng Anh phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế và cả những phương tiện để gửi những báo cáo ấy nữa, phải không anh? Thưa anh, thì chúng tôi có làm việc với một số luật gia chúng tôi đã kết nối họ với một luật sư về nhân quyền của các tổ chức lớn chuyên dùng pháp lý để bảo vệ nhân quyền để phối hợp với nhau và hướng dẫn từng cộng đồng một khi mà họ đã có quyết tâm đấu tranh chúng tôi không xúi bất kỳ một cộng đồng nào đứng để đấu tranh mà chúng tôi chỉ tuyển chọn những cộng đồng nào đã đấu tranh đã bị nguy hiểm đã bị bắt bớ đã bị tù đầy đã bị tra tấn mà họ vẫn quyết tâm đấu tranh chúng tôi đến và hướng dẫn họ đây là cách đấu tranh hiệu quả hơn và tương đối an toàn hơn chúng tôi hỗ trợ cho họ nhưng mà thưa anh, những chuyên gia ấy ở hải ngoại có nhiều không? Có đủ để giúp các cộng đồng trong nước không ạ? Thưa anh Thái Hòa, không đủ đâu. Chúng tôi biết rằng ở trong nước có rất nhiều những luật sư quan tâm đến nhân quyền. Ở ngoài nước cũng có nhiều luật sư và những luật gia từ trong nước ra. Thì hãy tập trung để biến mình thành một tổ chức chuyên về pháp lý, để yểm trợ pháp lý. Những cộng đồng nào, những cá nhân nào cần sự yểm trợ thì chúng ta yểm trợ. Dựa theo, nương theo các cam kết quốc tế của Việt Nam với lại Việt Nam Quốc với lại các quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Liên Âu vân vân. Còn như chúng ta đối đầu bằng pháp lý mà không nương tựa vào những căn cứ là cam kết của Việt Nam với quốc tế đó, thì đúng như là con kiến mà kiện cụ khoai nó chẳng đến đâu đâu. Việt Nam đâu có tôn trọng luật lệ của chính họ nhưng họ bị kẹt khi mà cái luật ấy nó lại ăn khớp với lại những cam kết quốc tế của họ. Kính thưa quý tính giả, cuộc hội luận còn dài nhưng thì giờ có hạn. Chúng tôi xin tạm ngưng cuộc đàm luận nơi đây. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào thứ bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.